Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouveau tarot euh, qui vient de sortir en français. Voilà, parce qu'avant il était en, en anglais, donc du coup on a la traduction. Euh, C'est super cool. Donc moi je ne le connaissais pas du tout. Euh, voilà, je l'ai vu euh, quand je regardais un petit peu sur le site de traitaniel.com. D'ailleurs, je remercie et je remercie tout particulièrement Isabelle de me l'avoir envoyé. Voilà, euh, je te fais des gros bisous si tu passes par là. Donc, ça s'appelle euh, le tarot divinatoire du corbeau. Alors déjà, euh, pourquoi il m'a attiré euh, Parce qu'il y a des corbeaux, que les corbeaux, pour moi, euh, ce sont euh, des oiseaux que j'aime beaucoup. Voilà, il y en a pas mal dans ma petite ville. Et donc du coup, à chaque fois que j'en vois un, je lui dis « Bonjour monsieur le corbeau, même si je ne sais pas si c'est une femelle ou un mâle, on s'en fout, euh, c'est pas bien grave. Hein. » Donc euh, je leur dis « Bonjour, voilà. Euh, » Je les aime beaucoup, voilà. J'aime bien les voir en fait. Euh, quand je ne les vois pas, ça me fait un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ensuite, on a euh, la personne qui l'a créée, donc qui est Maggie Steve Vater. Voilà. Donc c'est aux éditions Contredire. Alors c'est un grand boîtier, donc je vais vous montrer ma main. Hop, vous voyez, c'est un très très grand boîtier. Euh, sur les côtés, cela se présente comme ceci. Je vais juste faire un focus pour que ce soit plus beau. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Donc, esprit, corps, âme, divination, tarot. L'interprétation de Maggie nous, a, nous amène... Pardon, plus profondément et plus loin parmi les archétypes puissants des cartes et dans notre propre âme. Barbara Moore, créatrice et auteure du tarot steampunk. Voilà, c'est Barbara Moore qui a dit tout ça à propos de ce tarot. Ensuite, euh, on va avoir un petit panel. Hop. Vous allez peut-être entendre le bruit de mon ordinateur. Voilà, c'est pas bien grave. Alors, écrit et illustré par l'auteur à succès numéro 1 de New York, du New York Times, de la prophétie de Glendower et de la balade. Embarqué pour un voyage dans le royaume du mystère où les corbeaux entretiennent les feux de la création et où la lune illumine la voie vers les profondeurs de l'inconnu. Grâce aux illustrations et aux instructions de Maggie Steve Vater, le tarot divinatoire du corbeau nous révèle la sagesse contenue dans les rêves et les différentes possibilités de notre futur. Il nous apporte des réponses et développe notre lucidité pour une vie plus créative et mieux remplie. Donc c'est 78 cartes et un livret, euh, et un livre plutôt de 200 pages. Il est vendu au prix très sympa de 27 euros. Donc je vais le découvrir un petit peu avec vous. J'ai regardé vaguement... Euh, J'ai pas mal d'oracles, de, de, de tarot, donc euh, des fois c'est pas évident, j'arrive pas à tout lire. Euh, donc pardonnez-moi si on le découvre ensemble aujourd'hui. Voilà, donc ici, ces petites cartes, on va les regarder juste après. Donc on a un très très beau livret, hein, assez bien fourni, comme vous pouvez voir. Donc on va avoir une introduction euh, qu'il faut lire euh, à propos du thème. Ce jeu de cartes fut créé à cause d'une histoire. J'écrivais une série qui débordait de mythologie galloise dans laquelle le tarot était présent. Et ce qui commença comme une gentille esquisse, combinant les deux dans un bonus visuel pour les lecteurs finis naturellement par exploser. Et je dessinais enfin de compte le jeu complet, le jeu entier. J'étais surprise de découvrir que le défi d'illustrer un tarot n'était pas si différent que celui d'écrire un livre. Chaque image était comme un agréable puzzle. Une opportunité d'illustrer un métaphore succinct, de créer un raccourci visuel pour souligner le sens d'une carte. Je me rendis compte également que l'imagerie de la mythologie galloise allait superbement avec les visuels du tarot traditionnel. J'empruntais le corbeau gallois curieux et malin 
pour symboliser notre esprit logique et conscient et j'accentuais le feu traditionnel de l'enseigne des bâtons pour représenter notre force créative à travers le monde entier. Le thème de ce jeu devint très rapidement lié au fait d'être un artiste. Je suis évidemment influencée en tant que conteuse, musicienne et artiste, la relation entre la logique et la créativité m'ayant toujours fascinée. Il y a tellement d'idées dans le tarot qui ont trait à l'équilibre des forces opposées dans notre vie. Je n'ai pas eu besoin d'insister pour que ces forces opposées deviennent la créativité et la logique, et pour que ces jeux, ce jeu parle de moi. Que dire de plus On aime tous les histoires qui parlent de nous-mêmes. Je pense que le jeu vous parlera. Nous sommes tous des artistes, d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est très joli. Euh très joliment expliqué comment elle, elle a fait, euh, elle a conçu ce tarot. Alors on va nous expliquer comment faire une lecture. Euh, on va nous parler des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, des figures, des cycles. Alors les essentiels, les étapes euh, qui suivent pour faire une, une bonne lecture. Il y a le sens inversé des cartes de tarot. Voilà, suivant ceux qui veulent le faire ou pas. Il va avoir les tirages. Il y a les tir le tirage à carte unique, le tirage à trois cartes, euh, le tirage à dix cartes. Euh, ensuite, on va nous parler des arcanes majeurs, plus en profondeur avec leur signification. On va avoir des mots-clés. Voilà. Ensuite, on va aller voir les arcanes mineurs. Alors, donc on va voir si elle a gardé. Euh, voilà. Alors, il y a quatre enseignes dans les arcanes mineurs les coupes, les deniers, les épées, les bâtons, et chacune représente une différente dimension de notre vie. Elles ont néanmoins plusieurs choses en commun. Chaque enseigne est numérotée de 1 à 10 et se termine avec quatre figures le valet, le cavalier, la dame et le roi. Euh, comme dans les arcanes majeurs, les cartes numérotées représentent un voyage avec le 1 comme tout au début, comme tout début et le 10 comme l'extrême promis par l'enseigne. Les figures représentent généralement une vraie personne, parfois vous, parfois quelqu'un d'autre dans votre vie. Voilà, ça c'est intéressant à savoir qu'on ne sait pas grand chose sur le tarot comme moi. Donc elle a gardé, euh, elle n'a pas transformé euh, les arcanes mineurs, voilà. Parce que par exemple dans le jeu de, de Dorine Vertu, euh, elle transforme euh, toujours euh, en d'autres noms. Voilà. Et elle a gardé tout. Donc on va avoir quand même aussi toujours la même chose, les mots-clés. Pour euh, peut-être se familiariser un peu avec euh, la carte. Pour l'as de coupe, par exemple, on va avoir amour, début, amitié excitation et puis ensuite toute la signification de la carte on regardera à la fin on tirera une petite carte pour voir un petit peu ce que ça va nous dire parce que moi comme je suis pas trop fortiche comme d'hab avec les tarots voilà ça va être partout comme ça pour toutes les cartes pour tout euh, euh, pour les coupes les bâtons les deniers les épées voilà donc c'est tout ce que je vous pouvais vous dire sur ce petit livret. Euh, J'espère que vous en aurez vu assez pour vous convaincre d'aller vous le procurer parce qu'il va l'air génial en fait. Je l'adore. Moi je suis contente de l'avoir eu. Très heureuse. D'ailleurs je ne remercierai jamais assez la personne qui me l'envoie. Donc on va avoir euh, ce petit étui. Très sympa. Mais toujours les mêmes couleurs de ces temps-ci les étuis. Ah, ça aurait temps d'en avoir d'autres d'autres couleurs donc on va avoir les cartes elles sont cool, elles sont petites j'adore quand il y a des petites cartes une tranche dorée un fini euh, mat comme vous pouvez voir et un dos euh, assez fascinant, j'aime beaucoup voilà On va regarder les cartes. Je vous laisse deux secondes. Je fais le zoom et je reviens. Nous revoici pour euh, les cartes. Donc on va voir le fou. Le battleur. 
la papesse, l'impératrice. Alors dites-moi la, laquelle de ces cartes vous fait vibrer l'empereur, le pape, les amants. Bon ben celle-ci c'est déjà une de mes chouchoutes, <rire> trop belle. Je vous la montre. Le chariot, la force. Ermite. La roue de la fortune. Le, la roue de fortune plutôt. Je sais pas pourquoi je dis toujours la roue de la fortune. La justice. Le pendu. Alors on va avoir un corbeau. La tête à l'envers. La mort. Tempérance. Le diable. Ça va, hein, il n'est pas trop. Il fait pas trop peur, c'est cool. La tour. J'aime beaucoup le, la représentation de la tour. J'aime beaucoup. L'étoile. La lune. Alors ici, trop belle aussi. Oh, on peut aussi, euh, pourquoi pas, se faire un petit peu d'intuitif là-dessus. Si on veut. Le soleil. Le jugement, le monde. Voilà. Euh, par rapport aux cartes, c'est vrai qu'il y a un tour, donc un beau petit tour euh, orange. Moi, je l'aime bien. Il est sympa. Il est assez chouette comme. Euh, voilà, c'est chouette. J'aime bien. Donc, le monde ici, j'aime beaucoup parce que c'est représenté à une, à une route. À une route et vous euh, voyez on a plusieurs choix on peut aller à gauche à droite ou aller toujours tout droit donc quelqu'un qui aura cette carte il va se demander euh, s'il n'a pas des choix à faire voilà je trouve ça cool donc ça c'était pour les arcanes majeurs hop on va les mettre plus loin je vais les mettre ici Ensuite, on va avoir euh, les arcanes mineurs et on va avoir l'as de coupe. Donc ici, on est sur les petits corbeaux. Voilà. Ah, c'est cool pour moi qui adore les corbeaux. C'est magnifique. J'adore. Plumes. Il essaie des plumes, pourquoi pas. Donc on va avoir maintenant les, les figures, le valet, le cavalier, la dame. Donc comme elle a dit, euh, les figures peuvent être soit nous, soit d'autres personnes, voilà. Et le roi. Donc ici, cavalier, euh, valet, ça peut être de jeunes personnes euh, de notre entourage. La dame, ça peut être nous, ça peut être euh, votre maman, le roi pareil, le papa, euh, votre conjoint. Ensuite, on va avoir les deniers. Alors ici, on, reste, on va aller sur des, des, des fleurs, ouais. J'adore ce... C'est super beau, en fait. Je ne l'avais pas encore regardé, hein. Alors ici, on, on voit des épines. On voit des tiges euh, entourées. Et puis, ces tiges, elles ont des épines. Donc ça, pour moi, c'est des, des tiges de rose. Voilà, ce qu'on pourrait se, se piquer. Il euh, y a quelque chose qui nous arrive ou on doit se protéger de quelque chose de quelqu'un ouais, ici une fleur qui, qui perd ses pétales qui meurt un peu là on en offre des roses ah, c'est beau hein très beau j'aime beaucoup 
Alors ici, le wind de denier est un peu plus... Euh, voilà, une pelle, quelque chose pour ratisser, un petit peu creuser plus peut-être. Ah, le neuf de denier, une jolie rose arc-en-ciel. Donc elle a toutes les couleurs, pour moi, beaucoup de bonnes choses, j'imagine. Oh, celle-ci est magnifique. Wow, j'adore franchement. Alors, on arrive dans les figures, on va voir le valet. <rire> La petite pousse pour moi. Cavalier. Ici, il va avoir une, une sorte de pelle, mais alors une, une pelle avec un cœur. La dame. Pour moi, c'est on dirait une, une couronne. Et puis le roi ici. Le roi, le roi la force. Puis on a des épines en dessous. Il hein, faut un peu se méfier. <rire> hey. Alors, les épées maintenant. On a l'as d'épée. Ah, ici, on va retrouver un symbole de main. Ouh. Ah, le 3 est fameux. Ah, une... Je ne sais pas pourquoi euh, j'y vois... Euh... Je ne sais pas si l'autre la, main est, est la main d'une autre personne ou c'est vraiment les mains de la personne même. Ouais, Peut-être elle, elle veut faire quelque chose mais elle ne peut pas, elle a les mains liées. Et, mais là, c'est même pas lié, c'est vraiment... Euh... Wow. C'est... Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée. Ce sont des cartes, je trouve, vraiment euh, très expressives, euh, très prenantes, elles sont très très belles. Moi, je suis toujours tellement contente quand j'ai des, des nouveaux jeux, de voir à quel point les cartes me parlent, euh, comme d'autres peuvent ne pas me parler. Mais ici, là, en l'occurrence. Alors, cette épée ici, bon ben voilà, on croise les doigts, pour que tout ça aille bien. aussi euh, ça dépendra de la personne qui suivra euh, son instinct de savoir ce qu'on en pense moi je dirais elle est entre deux deux choses ouais. puis après quand vous avez fait l'intuitif si vous voulez le faire et hein, eh bien vous allez voir dans le livret un petit peu pour avoir plus d'infos Oh, ici le valet d'épée cavalier la dame et le roi alors on va avoir ensuite les bâtons le 2 on va retrouver un, un petit corbeau ici beaucoup ah, c'est encore un, un tarot que je vous recommanderais je sais que je vous recommande beaucoup de choses hein, mais euh, finalement vous aurez le choix comme ça quand vous voulez décider de prendre un tarot vous vous direz bah voilà il est peut-être plus adapté euh, euh, à moi Comment voulez-vous euh, arriver euh, Moi, personnellement, j'arrive pas à me, à me dire j'en aime plus un que l'autre. C'est assez difficile, parfois. Ah, voilà, encore un qui va me, me plaire, parce que c'est un cerf. Et euh, voilà, j'adore les cerfs, les biches, euh, les fans. Parce que mon animal totem, c'est la biche. Donc, euh, voilà. Donc on avait le valet, le cavalier, la dame. Oh, la dame, elle sort du feu, de la passion, euh, des choses fortes. 
pourquoi pas pourront brûler ce à qui elle le dira je sais pas vous de voir et puis ici on a les, les, les fameux bois on a les fameux bois du, du cerf ceux qui tombent quand ils, ils commencent à muer voilà donc euh, je vous ai promis qu'on allait tirer une carte pour pouvoir un petit peu voir ce que ça disait donc je vais juste mélanger un petit peu comme ça parce que j'ai même pas encore euh, euh, je les ai même pas encore passés sous l'encens donc euh, du coup on va regarder pour vous hein, une petite carte comme ça au hasard prendre celle-ci on va voir ici l'impératrice alors qu'est-ce que ça nous dit l'impératrice donc ici ça a l'air un petit peu euh... ouais je sais pas trop je sais pas trop je vais juste dézoomer parce que là on voit pas grand chose alors on va avoir euh, les mots clés qui vont être mère nature, fécondité, création, sensualité. J'ai choisi une forêt comme illustration pour la carte de l'impératrice car elle est souvent représentée comme étant mère nature. En effet, elle est l'archétype parfait de la mère. Elle est aimante, bienveillante et productive. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'elle touche devient fertile, mais plutôt que sa fertilité a tout créé. L'impératrice est fermement ancrée dans ce monde. À l'inverse de la papesse, vaporeuse et lunaire, et elle aime tout ce que ce monde a à offrir de bien. La beauté, l'amour, l'abondance, le toucher, la vue. Elle est amoureuse de tout ce qui est physique. Elle est aussi une entité profondément nourricière. Vous n'avez pas à avoir peur quand vous êtes en présence de l'impératrice, car elle ne veut que votre sécurité. Elle est éducatrice et puissante, à l'instar d'une lionne, et elle possède une rangée de dents qui ne pardonnera pas quiconque s'attaquera à ses créations. Ceci étant dit, elle peut être un peu étouffante. L'impératrice ne vous encourage pas à plonger vers vos ambitions. Elle vous invite à rester confortablement au sein du nid, pour jouer et manger et vous amuser à expérimenter ce moment à l'aide de tous vos sens. Lorsque cette carte apparaît, cela peut vouloir dire qu'il vous faut sortir et apprécier littéralement Mère Nature, ou que vous devez faire une pause pour respirer le parfum des roses. Prenez un moment pour apprécier tout ce que ce monde a à vous offrir, tous ces plaisirs sensuels pour aimer de façon inconditionnelle et pour ressentir complètement. Donc voilà, c'est une très jolie carte, c'est très très bien dit, très très bien écrit, euh, j'aime beaucoup, voilà, je voulais tenir à le dire, super cool, voilà, donc j'espère que cela vous aura plu, euh, n'hésitez pas à me laisser un petit retour, bien évidemment, euh, voilà, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, et à commenter. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très 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 jolie journée. Ciao ciao.